Ça vous aide Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira, a diversas personalidades, por proposição dos vereadores Marcelo Silva e Paulo Haddad, e também dos ex-vereadores André Von Zuben, Cláudio da Farmácia e Tiago Ferrari. Convidamos para compor a mesa, representando o excelentíssimo vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e para presidir esta reunião solene, o vereador Paulo Haddad. Convidamos também o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e também ex-vereador desta Câmara Municipal, senhor André Von Zuben. Convidamos agora o ex-vereador da Câmara Municipal de Campinas, Cláudio da Farmácia. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem os nossos homenageados. Solicitamos, por favor, que assim que nomeados, dirijam-se ao lugar de destaque à frente deste plenário. Representando a Associação Campineira de Imprensa, convidamos a sua diretora social executiva, senhora Adriana Donadon. Convidamos agora, senhor Caio Carmona Maciel. Recebam agora o senhor Carlo Carcani Filho. Nós convidamos agora o senhor Paulo César Dutra Santana. Convidamos também a senhora Raquel Vale. Senhor Hockenberg Oliveira Duarte. E por fim, nós convidamos o senhor Marcos Lucas Ceroni. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Paulo Haddad, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara, meu amigo, vereador dessa casa, secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo, André Bonzubin, 
Que bom estar aqui, viu? Com você, compor nessa mesa é uma, é uma alegria grande. Vereador, uma, ve uma vez vereador, sempre vereador, Cláudio. Né? O vereador Cláudio, da farmácia, ele teve na casa por um mês, e eu acho que foi um mês mais é, de, de que você conseguiu conquistar a, a, a confiança, né, com o seu carisma, conquistar todos os vereadores dessa casa. A gente costuma brincar que o, ele fez tantos amigos aqui que o, que o vereador, né, que, quem ele substituiu, teve até dificuldade para voltar. Né? Brincadeira, mas ele, ele foi um, uma pessoa bem atuante, o um vereador atuante, e a gente fica muito feliz né, de tê-lo aqui hoje, para poder fazer essa homenagem, né, esse título, esse diploma de mérito jornalístico. Gostaria de cumprimentar a Adriana Donadon, da Associação Campineira de Imprensa, o Caio Marcel, Caio Carmona Marcel, meu homenageado. Muito bom, viu, Caio? A gente fica feliz de jovens empreendedores, jovens que se destacam, muito bacana. O Carlos Carca, Carcanani, filho... Carcani, Carcani. O meu xará Paulo César, Dutra Santana. A Raquel Vale. Isso. É, Hockenberg Oliveira Duarte. E o Marcos Lucas Ceroni. Sejam todos muito bem-vindos. É, eu declaro aberta a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira. Convidamos os presentes para execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da Cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
Agradecemos as seguintes presenças. Lícia Manjavac, jornalista da EPTV Campinas. E Marine Silva, diretora da ONG Adorável Viralata. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos aos homenageados desta noite. Vereador Marcelo Silva, da Câmara Municipal de Campinas. Também da Câmara Municipal de Campinas, vereador Carmo Luiz. E Dario D.J. Carvalho, chefe da Central de Comunicação Institucional, aqui da Câmara Municipal de Campinas. Neste momento, convidamos o ex-vereador da Câmara de Campinas, Cláudio da Farmácia, para o discurso em homenagem ao seu agraciado desta noite. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Haddad, 
neste ato, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o senhor Rafa Zimbaldi, ilustríssimo senhor vereador Marcelo Silva, secretário André Von Zubin e Tiago Ferrari, e assessores do vereador Carmo Luiz, homenageados público presente e telespectadores da TV Câmara. Boa noite a todos. Falar aqui do meu homenageado, Hockenberg Oliveira Duarte, não é nada fácil. Pelo seu imenso currículo e serviços prestados para a sociedade campineira e de todo o Brasil, a pedido do vereador Carmo Luiz, que justificou a ausência, mas está aqui representando pelo assessor e jornalista Milton Frungilo, redator, repórter, fotográfico, radialista, locutor, profissional, professor universitário UNIP, da Secretaria de Educação do Estado e de Escolas de Idiomas Inglês, experiência em doutoração eletrônica, Fotofox, Fotofair, Estúdio X, Westerares, Vídeo Editor, Vegas Pro 13.1, Jornais, Folder, Livros Similares e demais publicações. Iniciou na Rádio Brasil Campinas, em 1997, como repórter esportivo. Transmitia jogos de futebol, amador, desafio ao galo, na Praça de Esporte São Bernardo. Depois de dois anos, começou a participar das transmissões Futebol Profissional de Campinas, Ponte e Guarani. Atuou posteriormente na, nas rádios Central, Cultura, Jiquitibá, Educadora, Bande, Morena FM, CBN, Campinas e São Paulo. Rádio de Estadão, Independência, em Valinhos. Rádio Digital FM, em diversas emissoras da região metropolitana de Campinas. No jornalismo, jornalismo impresso, trabalhou na Gazeta Esportiva, Estágio Esporte, no Correio Popular, Folha de São Paulo. Paulo Diário do Povo, Jornal de Jundiaí, Impacto de Mujimirim. Emprantou os jornais Projeto e Execução, de Hortolândia, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, correspondente Campinas, da Agência Estado, Estado de São Paulo Esportes. Em TV, trabalhou na IPTV Campinas, Globo, e TV Brasil, SBT. Há mais de 10 anos faz transmissões de futebol amador nos finais de semana, nos campos de periferia, Campinas e região. Neste ano, completou 40 anos de mídia esportiva, acompanhando o nosso futebol profissional nos Jogos da Ponte Preta e Guarani. Como jornalista e radialista, participou e ainda participa de transmissões do Campeonato Paulista, Brasileirão, Série A, B, C, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores da América, Jogos do Guarani, na década de 70. Ainda no campo esportivo, transmitiu provas internacionais, maratonas, ultramaratonas, ciclismo, mountain bike, Dalton, Dalton, Bosch e vôlei de basquete. Morou na Inglaterra em 2007, por quatro anos, onde teve a oportunidade de acompanhar o futebol inglês e os principais campeonatos europeus. Atualmente, desenvolvendo o um projeto de voz rádio, voz vai TV no futebol, amador de nossa cidade, e participo das transmissões como repórter no rádio Ponte News. Não querendo mais estender as minhas palavras, novamente, paraniso o jornalista Hockenberg Oliveira Duarte e aos demais homenageados. Agradeço o vereador Carmo Luiz pela oportunidade e boa noite a todos. Convidamos agora o ex-vereador desta casa, secretário André Von Zubin, para a homenagem aos seus agra agraciados.
Boa noite a todos. É uma noite de muita alegria poder estar aqui hoje, fazendo essas justas homenagens a repórteres tão importantes da nossa cidade, jornalistas que já têm uma história de sucesso aqui em Campinas. Fazer uma saudação ao presidente dessa sessão, o vereador Paulo Haddad. Fico também feliz em tê-lo como o presidente dessa sessão não só pelo brilhante trabalho que vem realizando, mas pela amizade que nós temos já de longa data. Vereador Cláudio da Farmácia, também uma saudação. É muito importante a gente poder ter essa oportunidade de participar dessa casa como vereador. E acho que, com certeza, o senhor tem todas as condições de retornar a, a esse trabalho tão importante na, na cidade de Campinas. Antes de falar dos dos jornalistas que eu estou aqui apresentando esta homenagem, é, eu queria fazer uma consideração mais geral com relação ao jornalismo, de um modo geral, né? a todos que aqui hoje estão sendo agraciados, mas essa categoria, né? uma categoria tão importante para a democracia. Não tem possibilidade de termos uma democracia de verdade sem um jornalismo, sem uma imprensa livre, sem a condição de exercer essa profissão tão importante para a democracia. E, para isso, nós precisamos de bons jornalistas. E é isso que nós estamos hoje aqui a homenagear, né? os bons jornalistas que são reconhecidos pelo seu trabalho, pela sua competência, e são queridos pelos seus colegas de profissão. Então, quando a gente concede um título desses, nós estamos é, sinalizando para a sociedade que, no papel de vereadores, a Câmara Municipal reconhece vocês como exemplo de profissão. Então, eu acho que é esse, é, 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 é muito mais do que o, o, o que individualmente isso representa para cada um, é o que simboliza essa homenagem. Né? E, então, a gente fica muito feliz de, de poder fazer parte né, dessa justa homenagem. Né? Também estamos homenageando hoje a Associação Campineira de Imprensa, também muito importante, né? É, na minha vida, fiz muitas reuniões, né, quando a gente não podia fazer reunião aqui na cidade, era lá que a gente se reunia. Então, tenho um carinho especial para aquele espaço. Então, a gente está aqui hoje fazendo essa homenagem. Vocês aqui simbolizam, então, esse ideário do bom jornalismo, do respeito, da qualidade e do reconhecimento dos seus colegas também. Bom, eu estou aqui fazendo homenagem a três jornalistas importantes da nossa cidade. Vou fazer aqui a leitura do, do currículo deles. Vou falar agora do Carcani. Natural de Campinas, Carlos Carcani Filho, formou-se em jornalismo pela PUC Campinas em 1990. Em 1988, começou a trabalhar como revisor do jornal Diário do Povo. Em fevereiro de 99 de 2000, 1990, perdão, passou a integrar a equipe de esporte como repórter. Deixou temporariamente a editoria de esporte durante um ano e três meses, período no qual foi editor do caderno Opinião e Internacional, e depois editor assistente do caderno de Cidades. Retornou à equipe de esportes do Diário do Povo, desta vez na função de editor. Em 1998, Representando o Jornal Diário do Povo, foi à França para a cobertura da Copa do Mundo. Em 2000, ficou em terceiro lugar em um concurso nacional de contos sobre futebol promovido pelo site Globo.com. Em 2001, com a integração das editorias de esportes do Jornal Diário do Povo e do Correio Popular, assumiu a função de coordenador de esportes do Grupo RAC, que é a Rede Anhanguera de Comunicação. Em 2012, foi vencedor do prêmio FEAC na categoria Mídia Impressa, com a reportagem Portas Abertas. Atualmente, é colunista do jornal Correio Popular, na qual escreve de terça a domingo. Em dois, de 2008 a 2015, período em que já era coordenador de esportes, cargo que ocupa até hoje no Correio Popular, foi, foi finalista por oito anos seguidos do prêmio ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, na categoria Melhor Caderno de Esporte do Interior. 
O jornal Correio Popular foi o vencedor em seis edições e ficou em segundo lugar em outras duas. Em 2014, representando o jornal Correio Popular, participou da cobertura da Copa do Mundo realizada no Brasil. São essas as razões que nos levam a homenageá-lo nessa noite. Carcane. Meu segundo homenageado é o Paulo César Dutra Santana, que nasceu em Palestina, no estado de São Paulo, em 1978. Mudou-se para Campinas, onde chegou com 12 anos de idade. Cursou Comunicação Social e Jornalismo na PUC Campinas em 1990. Em 1994, ingressou no Correio Popular como repórter esportivo. Começou a carreira acompanhando e fazendo reportagens sobre os esportes olímpicos e amadores. Em 1996, se tornou repórter setorista do Guarani Futebol Clube, fazendo reportagens diárias sobre o dia a dia do futebol profissional e das categorias de base do clube. Em 1997, passou a realizar o mesmo tipo de cobertura diária da Associação Atlética Ponte Preta. Em 1998, foi correspondente do jornal Folha de São Paulo, em Campinas. Entre 1998 e 2006, foi correspondente em Campinas de dois diários de São Paulo, do, do jornal Diário de São Paulo, também na área de esportes. Ainda entre os anos de 1998 e 2006, foi correspondente na cidade da revista Placar, em Campinas. Foi editor executivo da revista Telesport, de 1999 a 2002, criada pelo cronista esportivo Carlos Batista. Em 2003, realizou o curso de treinamento esportivo na Faculdade de Educação Física da Unicamp. É autor do livro Nordestino, um cidadão de São Paulo, em parceria com a jornalista Elaine Cruz. É criador e idealizador do extinto jornal de esporte Golaço, dedicado ao futebol amador e aos esportes olímpicos de Campinas e região. Essas são as razões que nos levam a homenageá-lo nessa noite. A terceira homenageada, Raquel Valim, natural da cidade de Mojimirim, São Paulo. Em 1999, formou-se em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas. Em televisão, trabalhou como correspondente da IPTV e Mojimirim, entre 2000 e 2001. Para a emissora de televisão, selecionava releasings, sugeria pautas diárias para os telejornais, sugeria notas culturais e esportivas para o site e acompanhava, quando necessário, a equipe externa de reportagem para realização de videotapes. Em rádio, trabalhou como repórter da editoria de cidade da CBN Mogi, em 2001, na cidade de Mojimirim. Trabalhou no grupo RAC, Rede Anhanguera de Comunicação em Campinas, de 2010 a 2017, como repórter da editoria de cidade na agência Anhanguera de Notícias, e no Correio Popular, que fazem parte do grupo RAC. No portal da RAC, já atuou como redatora de saúde e editora assistente, postando matérias da agência no site do Correio Popular. Era responsável por alimentar o site da IG Paulista, antiga parceira do Grupo RAC com o portal IG, antiga parceria do Grupo RAC. Nas mídias sociais da RAC, atuou ainda como alimentadora, gerindo conteúdo do Facebook, Twitter e Instagram, respondendo aos internautas pelo WhatsApp. Atualmente, na assessoria de imprensa da Oficina do Estudante. Possui também um blog intitulado Coisa de Bicho, que auxilia protetores de animais a encontrar lares para cães e gatos resgatados na região metropolitana de Campinas. Auxilia ainda na divulgação de informações relacionadas à causa animal, como o critério, o critério de adoção responsável. Esses são os motivos que me levaram a fazer a indicação 
Tá vale. Bom, esses são os jornalistas que eu tive a honra de apresentar a homenagem que foi aprovada por essa casa e hoje estamos aqui celebrando. Obrigado. Passamos a palavra neste instante ao vereador Paulo Haddad para suas homenagens desta noite. Mais uma vez, gostaria de saudar a todos, fazer uma saudação especial para os pais que aqui estão, né? com certeza muito orgulhosos dos seus filhos, para os cônjuges, os parentes dos homenageados, a gente sabe da dificuldade. Hoje nós comemoramos o dia da imprensa, né? essa imprensa que tanto tem feito né? para que nós, é, cidadãos comuns, possamos ter acesso às informações, seja ela de que forma for, né? informações muitas vezes duras, informações muitas vezes que nos entristecem, muitas vezes que nos alegram, muitas vezes nos chocam, mas os fazem com muito profissionalismo. Então, gostaria de saudar todos os, os jornalistas, as pessoas envolvidas nesse trabalho da imprensa. É muito bom poder contar com esse profissionalismo de vocês, né? que o fazem de uma forma muito transparente, uma forma muito tranquila, com muita lisura. Né? Eu gostaria de é, deixar aqui consignado, o, o vereador André já falou da importância e, e também teceu toda a sua homenagem ao, ao pessoal de imprensa, mas é importante, no momento em que nós passamos no nosso país, que nós tenhamos os órgãos de imprensa, é, o, 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 as pessoas envolvidas, que elas nos tragam as informações é, de forma séria, de forma honesta, de forma muito objetiva. A gente fica muito feliz de hoje poder tê-los aqui. É, também dizer para vocês, para os senhores e senhoras que aqui estão presentes, que esse diploma ou essas honrarias que são é, oferecidas ou que são é, propostas aqui nessa casa, elas são feitas com muito critério. né, vereador André, vereador Cláudio, ele sabe da seriedade. Então, os senhores que estão sendo homenageados se considerem pessoas realmente importantes e relevantes na nossa sociedade campineira, pelo trabalho que vocês têm desempenhado. Essa casa ela está agora é, cada vez mais é, olhando e observando o mérito desses, dessas indicações. Eu tenho certeza que os senhores que aqui estão fazem, né, fizeram por, por merecer isso aí. Então, a gente fica muito contente com isso. Eu é, fiquei incumbido, né, de presidir essa sessão. Fiquei muito contente de saber que o vereador André viria para estar tá fazendo a entrega do diploma para os seus homenageados, e o Cláudio também, e eu fiquei incumbido de, de, de é, é, homenagear ou passar o diploma para três pessoas aqui. Uma indicação minha, outro do vereador Marcelo Silva e outro do, do, do vereador Tiago Ferrari. Mas nem por isso, senhores que aqui estão na minha frente, eu deixei de analisar o currículo de vocês, viu? Eu olhei e eu vi que é meritório. Né? Adriana, que está aqui representando a Associação Campineira, muito nos honra, muito nos honra. O Caio, o Carlo, o Paulo César, meu xará, a Raquel, o, Ros o Hockenberg e o Marcos Lucas. Eu fico muito feliz por poder presidir uma entrega de, de, de mérito jornalístico por um pessoal, por uns profissionais, na verdade, de tão alto gabarito. E é, o, 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 o vereador Tiago Ferrari me incumbiu de passar o diploma de mérito jornalístico ao Marcos Lucas Ceroni. E vou ler aqui o currículo dele, porque da indicação. Ele teve a sua vida profissional voltada para a imprensa esportiva de Campinas, foi comentarista esportivo no programa Cadeira Cativa da Rede Família. Em 2004, trabalhou como comentarista esportiva na web rádio Macacada Reunida. Em 2015, fundou a web rádio Ponte News, onde fez a cobertura de todos os jogos da Associação Atlética Ponte Preta. Participou de diversos programas do apresentador Alberto César e gravou vários programas 
Chambers no canal 25 da NET. Então, é por isso, Marcos, que você é, foi indicado e é merecedor desse diploma Braulio Mendes Nogueira. É, o vereador Marcelo Silva me incumbiu de entregar para a Associação Campineira de Imprensa o diploma também de mérito jornalístico, Braulio Mendes Nogueira. É fundamentado no seguinte texto. O grande fluxo de impressos na virada do século XIX para o século XX forçou os jornalistas a criarem um órgão e quem pudessem trocar ideias e discutir assuntos atuais. Foi em 10 de maio de 1927, numa tabacaria, a, Vani, a, a Vanessa, que surgiu a Associação Campineira de Imprensa. Após muita dificuldade e luta ao longo da história, a Associação Campineira de Imprensa se encontra perfeitamente consolidada como uma, uma das mais influentes associações jornalísticas do Brasil. Conhecer a história da imprensa campineira é uma viagem no tempo que retrata as aventuras dos pioneiros e suas peripécias em uma cidade que, na época, na época contava com 9 mil habitantes para transformá-la em uma imprensa, imprensa que hoje já toma áreas de gigante. A Associação Campineira de Imprensa é a casa do jornalista. Esta é a essência da entidade. O compromisso com a responsabilidade histórica da entidade é a base de todas as ações que ali se desenvolve. O lançamento do UB de Cultura Digital da Associação Campineira de Imprensa é uma resposta para valorizar as competências essenciais dos jornalistas frente aos fenômenos da era digital. O projeto conta com a rede social como ferramenta de gestão colaborativa. Para, o vereador dá os parabéns a SIC pelos seus 90 anos de existência. Então, a fundamentação para é, o diploma de mérito está aqui, muito bem fundamentado. O meu agraciado de hoje é o Caio Carmona Maciel, o Caio, jovem Caio, da idade do meu filho do meio, Paulo César, nasceu em 1988 na cidade de Campinas, e, como eu, né, escolheu Souzas para residir, né, o nosso condado, o nosso principado de Souzas. Estudou no Colégio Notre Dame, é, durante toda a sua vida participou de grupos extracurriculares é, trabalhando com reciclagem. É, que o foco era alertar as pessoas sobre a importância do reaproveitamento e da reciclagem do lixo. No esporte, sempre fez, o esporte sempre fez parte da sua vida, porque os seus pais fizeram questão que ele praticasse diversas modalidades. Então, está aqui o exemplo dos pais, parabenizo os pais né, por essa iniciativa de sempre trazer o filho para o esporte. O esporte tira a criança da rua, tira a criança da droga, tira a criança de coisas que não são muito boas. Na juventude, praticou, entre outras modalidades, karatê, judô, hipismo, tênis, natação e futebol. Sempre foi apaixonado pelos grandes eventos esportivos e, principalmente, pelo futebol. Ao final do colégio, optou por estudar jornalismo. Sempre foi apaixonado por escrever e contar histórias. Formou-se na Facamp em 2010, com o prêmio de melhor trabalho de conclusão de curso da turma. Melhor trabalho... TCC dele. Fez estágio na IPTV Campinas em 2009, trabalhou nas editorias de cultura, esporte e jornalismo geral. Em 2010, trabalhou por um breve momento no SBT, em São Paulo, e no mesmo ano retornou à IPTV. Em 2011, foi promovido a repórter esportivo, cargo que exerce até hoje. Nesses seis anos, trabalhou em diversas coberturas esportivas, desde a Seleção Brasileira de Vôlei no Grand Prix Internacional até a Série D do Campeonato Brasileiro. Acompanhou as seleções de Portugal, Nigéria e Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Fez outras coberturas internacionais, como em Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Argentina, além de vários estados brasileiros. Foi inovador dentro da empresa em que fez a primeira transmissão ao vivo via internet da Argentina, tecnologia utilizada até hoje na IPTV. Além de ter participado da primeira transmissão da história em HD da cidade de Campinas, no DEB de 2011. Saudade dos DEBs né, de Campinas. 
Acompanha de perto Ponte Preta e Guarani, sempre valorizando o futebol da cidade de Campinas, além dos guerreiros, do, dos, dos guerreiros dos esportes amadores e sem incentivo. Parabéns, né? Bacana esses guerreiros dos esportes sem incentivo. Além da IPTV, leva as notícias do esporte de Campinas para o Brasil e o mundo, através dos programas da Rede Globo. É repórter credenciado para veicular reportagens dos principais jornais televisivos do Brasil tais como Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Globo Esporte, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Esporte Espetacular, Esporte TV e Globo Internacional. Sempre prezando pela informação, a notícia e histórias preciosas, com ética, bom humor e firmeza, quando necessário, como em reportagens de denúncia ao racismo no futebol e esquema de empresários. Nesse tempo, recebeu alguns prêmios, entre eles, três vezes melhor equipe esportiva do interior do estado de São Paulo, pela CESP. E, com muito orgulho, e é com muito orgulho que cedemos o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira ao jornalista Caio Maciel. Obrigado. E, neste momento, teremos a entrega dos diplomas de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira aos homenageados desta noite. Solicitamos aos integrantes da mesa que se dirijam, por favor, à frente deste plenário. Autoria, vereador Marcelo Silva. Convidamos para receber o diploma de mérito jornalístico, representando a Associação Campineira de Imprensa, a senhora Adriana Donadon. Autoria, vereador Paulo Haddad. Convidamos para receber o diploma o senhor Caio Carmona Maciel. Autoria, ex-vereador André Von Zuben. Convidamos para receber o diploma o senhor Carlo Carcani Filho. Recebe agora o senhor Paulo César Dutra Santana. Ainda de autoria do ex-vereador André Von Zuben, convidamos a senhora Raquel Vale. Aplausos 
Autoria, ex-vereador Cláudio da Farmácia. Recebe o diploma o senhor Hockenberg Oliveira Duarte. E por proposição do ex-vereador Tiago Ferrari, gostaríamos de convidar agora o senhor Marco Lucas Cerone. Após as entregas, solicitamos aos componentes da mesa que retornem, por gentileza, aos seus lugares para darmos continuidade à reunião solene. Convidamos para fazer uso da palavra para seus agradecimentos, senhora Adriana Donadon. Primeiro, agradecer a mesa, muito obrigada, aos homenageados e convidados. Para nós, da ACI, Associação Campineira de Imprensa, é um prazer enorme estar aqui hoje recebendo essa homenagem, o qual, em maio, nós tivemos a permissão de completar 90, an 90 anos. E essa premiação veio fechar com chave de ouro, nós temos que agradecer muito a vocês pelo reconhecimento e convidá-los a todos para comparecer na CI, que a casa está aberta. Deixar aqui também o agradecimento ao vereador Marcelo Silva, que empenhou, empenhou que nós possamos receber essa homenagem. Muito obrigada. Convidamos agora o homenageado Caio Carmona Maciel. Boa noite para todo mundo. Boa noite aos vereadores, ao secretário André Von Zuben, ao vereador Paulo Haddad, que eu conheci hoje, muito prazer. Obrigado pela homenagem, fiquei muito feliz ao ex-vereador Cláudio, aos homenageados e a todo mundo presente. Vou ser bem breve, eu não preparei nada muito assim elaborado. Eu queria só agradecer mesmo, porque mostra que tem um caminho certo aí sendo trilhado, né? uma carreira ainda curta minha. Agradecer muito a minha família, que são meu alicerce maior, a Gabi, principalmente, que é a minha noiva, né, Gabi? E minha colega jornalista também, editora executiva do jornal da IPTV, e onde a gente discute muito sobre o jornalismo também, além das nossas vidas, então, é minha companheira diária. Meus irmãos também, que são meu, meu melhor, é, é a melhor conexão com o meu passado e com o meu futuro. Meus pais e meus tios presentes também. Obrigado. E dizer que, o, em 2009, quando eu me formei, a o Supremo Tribunal Federal ele aboliu é, a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Né? E, a, naquele momento, o diretor da faculdade, João Manuel, ele disse que a gente, nós, do curso de jornalismo, que seria extinto na faculdade, poderíamos escolher um outro curso para fazer, direito, economia, é, publicidade, qualquer coisa que seria totalmente pago por eles. Alguns colegas meus escolheram, foram fazer economia, mudaram de área, 
eu escolhi continuar, porque eu lembro bem que eu escolhi o jornalismo porque eu tinha a pretensão ingênua aí de mudar o mundo. né? E acho que a gente só muda através de escolhas que a gente faz, e o, escolher o jornalismo é escolher a democracia, é escolher principalmente a verdade. Só a verdade é capaz de conseguir alguma coisa, sim. Eu ainda não mudei o mundo, mas eu mudo, acho que, o mundo de algumas pessoas, pontualmente, né, com, contando a história delas, que merece ser contadas para outras pessoas que tem que ouvir, seja uma matéria, uma reportagem de uma denúncia mais séria ou até mesmo uma reportagem de um pequeno garoto que tem uma doença e gosta da vida dele sendo mudada através do esporte. E acho que, assim, através disso, a gente consegue trilhar um caminho da verdade, que é o caminho certo, que é o caminho do jornalismo que eu acredito. E... Como eu falei, eu não tinha planejado muita coisa para falar. É, só tem uma frase que eu ouvi uma vez, e eu costumo repetir ela, eu roubei ela para mim, eu não sei de quem que é, que um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida é quando eu vou... Sabe quando você vai fazer um cadastro ou numa consulta e você tem que anotar lá o seu nome, sua idade, e quando tem que preencher o, a profissão, eu escrevo jornalista, com a maior honra, maior orgulho. Obrigado. Faz uso da palavra neste momento o senhor Carlo Carcani Filho. Boa noite a todos. Agradeço a mesa, secretário Von Zubi, muito obrigado pela, pela indicação. Ao contrário do Caio, que trabalha com microfone todo dia, eu trabalho escrevendo, né? o microfone não é a minha praia, vou ser bem breve. Mas eu gostaria de agradecer a iniciativa da Câmara, de iniciar como estímulo para todos nós, continuar fazendo nosso trabalho. Uh, a gente, no meu caso, eu escrevo sobre esporte, um, uma atividade que eu considero uma ferramenta muito importante para a inclusão social, para combate a uma série de problemas da sociedade, em que eu gostaria que os senhores dessem muita atenção a essa área, também é muito importante, como outros, pode ser muito útil para a cidade, para crianças, não só a competição em si, mas ter ídolos, ter a chance de praticar um esporte, acho uma coisa muito importante para a cidade. E, além de agradecer, eu peço para que os senhores deem a maior atenção possível para essa área. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à minha família, minha esposa, meu filho, que estão ali, minha mãe, que deve estar vendo pela televisão, e ao meu pai, que já faleceu e que despertou esse interesse, esse amor em mim pelo esporte. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Paulo César Dutra Santana. Primeiro, é, não vou esconder que estou bastante emocionado. <risos> Obrigado, secretário, pela indicação. Um prazer, uma honra muito grande. Senhor presidente, muito obrigado. Vereador Cláudio, muito obrigado. É, eu queria, antes de mais nada, contar uma... Se eu conseguir, conseguir uma, uma pequena história. Quando a gente chegou em Campinas, eu me lembro que desci de um trem da FEPASA, no dia 6 de agosto de 1978, vindo de Palestina, uma cidadezinha pequena. Me assustei demais com a cidade, que eu nunca tinha visto um prédio. E, naquele dia, eu falei, nossa, o que, é que eu vou fazer aqui? E meu sonho sempre foi, depois eu descobri isso, que eu sempre queria ser jornalista, que eu já fazia jornalzinho escrito à mão, com carbono, distribuía para os amigos na rua que a gente morava. 
E eu falei, pô, quem sabe um dia eu posso ser isso. E minha mãe falava, né? Minha mãe está ali, né? Ela falava, isso é coisa de rico, isso é coisa de é difícil, você não vai conseguir. E eu sonhava, continuei sonhando. E trabalhei muito para isso, lutei muito, estudei muito, aprendi, apanhei, sofri. E de um dia, de, uma, de um momento para outro, a oportunidade apareceu e eu consegui, consegui chegar onde eu queria, onde eu sonhava. E eu lembrava muito que eu falava assim, um dia eu quero ser jornalista, um dia eu quero trabalhar com esporte, um dia eu quero trabalhar no Correio Popular, um dia eu quero cobrir a Ponte Preta, um dia eu quero ser um jornalista. E em todos esses meus sonhos, eu jamais sonhei onde eu, que eu pudesse estar aqui, sendo homenageado por uma casa tão importante, uma, uma história maravilhosa que tem a Câmara Municipal de Campinas, essa casa, essa história dessa cidade maravilhosa, essa cidade que eu amo, este lugar que, para mim, é tudo na minha vida, é onde eu me sinto completamente feliz e plenamente realizado. Mesmo com as dificuldades que a nossa profissão passa por hoje, é, é uma honra. E isso, esse momento, para mim, tá, vai ser inesquecível, pode ter certeza. E, principalmente, eu quero agradecer a minha mãe. Estão ali meus irmãos, Carlos, Luiz, Ricardo, os que não puderam vir também, tenho certeza que estão no coração da gente aqui. E, e agradecer principalmente a minha mãe, que um dia ela teve a coragem de sair e buscar e oferecer uma oportunidade para os seus filhos. E como todos os irmãos, todo mundo se fez na vida, eu me fiz e me, me sinto plenamente realizado. Agora, ainda mais, agora eu acho que o ciclo está completo. No, dentro de todos os sonhos que eu imaginava, não, não existe mais nada a ser realizado, a não ser agradecer, 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 e, e, e longa vida para todos nós e para o jornalismo, que, que a gente consiga superar esse momento difícil que nós estamos passando financeiramente, politicamente, é, até eticamente, de algumas pessoas, e que a gente continue, e que, se depender da gente, eu tenho certeza de nós, jornalistas, a gente vai continuar trabalhando para tentar melhorar um pouco mais a cada dia essa esse país, essa cidade, esse bairro, esse lugar. De minha parte, agradeço de coração. Muito obrigado, gente. Convidamos neste momento a senhora Raquel Vale para os seus agradecimentos. Boa noite. Eu quero agradecer primeiro a Deus, a minha família, que está aqui presente, ao vereador, né, hoje o secretário Von Zubi, minha indicação. Uh, agradecer especificamente a PUC Campinas, que foi a base da minha teoria jornalística, inclusive as aulas de ética, que eu acho que são muito importantes. Agradeço ao Correio Popular, que foi onde eu floresci como jornalista, repórter. Agradeço hoje a Oficina do Estudante, que é onde eu estou tendo a oportunidade de fazer pela primeira vez a assessoria de imprensa. E eu gostaria de desejar, de dedicar esse prêmio às pessoas que fazem as coisas acontecerem. Né? Hoje a gente atravessa uma crise, e eu acredito que as crises só passam a partir do momento que a gente faz alguma coisa. Então, eu gostaria de desejar esse prêmio à causa animal, e mais especificamente a algumas pessoas, a Operacão Resgate, a Marina Silva, do abrigo Adorável Vira Lata, e ao Rangel, que está aqui presente, o GM Rangel, que são pessoas que realmente fazem acontecer. Marina Silva, por exemplo, ela eu nunca vi, em três anos de cobertura de animais, eu nunca vi a Marina dizer que não ia resgatar um bicho, que estivesse precisando. Ela chegou um dia a vender a mesa de jantar da casa dela para pagar tratamento animal. Né? Então, são pessoas que não tem, elas não esperam ter condições para fazer as coisas, elas fazem as coisas e vão atrás das condições. Então, E eu acho que é isso que o Brasil hoje precisa em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, esse prêmio vai para o pessoal da causa animal. 
e para todo mundo que deseja fazer alguma coisa. Né? Obrigada. Passamos a palavra agora ao senhor Hockenberg Oliveira Duarte. Boa noite. Primeiramente, boa noite à mesa, ao Von Zuben, ao Haddad, ao Cláudio da Farmácia, em especial também ao Carmo Luiz. E a gente, como jornalista, eu acho que, numa época, nós vivemos uma crise muito grande, onde a ética sempre está sendo jogada lá do lixo. Eu acho que o maior patrimônio do jornalista é a ética, é o seu nome. Nós sabemos, nós trabalhamos com a imprensa, eu tenho 40 anos, aliás, Cláudio, botaram 97, eu sou um pouquinho mais, mais vivido. Comecei na Rádio Brasil em 1977, com 17 anos. Então a gente percebe que o maior patrimônio do jornalista é o nome dele, é a transparência. E esse prestígio, essa credibilidade, você não, não consegue do dia para a noite. Você não compra do boteco da esquina. Você consegue com muito trabalho, trabalho e trabalho. É, então, hoje... Isso é uma crise muito grande, mas eu, graças a Deus, me sinto muito feliz em conviver aqui em Campinas com muitos jornalistas, colegas de profissão, que mantêm sempre no alto do pedestal a ética. Lógico, você tem gente que bate fora do burro, destoa, mas a maioria, todo mundo trabalha, ou seja, para preservar seu nome, para levar a notícia aonde né, a deveria estar e da fonte mais fidedigna possível. Né, sem você, que o bom jornalista é o cara que não pode influenciar no que ele está dando. Né? Inconscientemente, a gente tem pela autocensura, a gente tem, mas o mais perto possível da verdade. E aqui em Campinas, graças a Deus, nesses 40 anos de vida esportiva, de coberturas internacionais, nacionais, a gente aprendeu a conviver com as diferenças de estilos e a gente, graças a Deus, sempre primou pela ética. Então, eu agradeço a vocês pela essa honraria, agradeço ao Carmo, que não está aqui presente, mas o pessoal depois transmite para ele, e também o Denis, que é incansável, é assessor do Carmo, e a vocês da mesa. E quero terminar com apenas uma frase, né? É, se queremos mudanças no mundo, vamos começar primeiramente as mudanças em nós mesmos. Obrigado. E, por fim, convidamos para os seus agradecimentos o senhor Marcos Lucas Ceroni. Colocar óculos, senão eu não enxergo nada, viu, gente? Boa noite ao senhor presidente, Paula Haddad, senhores vereadores e a todos os presentes. Vou tentar falar, porque também estou emocionado. Gostaria de fazer um agradecimento ao ex-vereador Tiago Ferrari pela indicação ao diploma do mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira e pelo reconhecimento do meu trabalho ao cerimonial da Câmara, pela organização, e por me permitir estar aqui hoje. Estou muito feliz em receber a condecoração. E receber esse diploma é uma honra muito grande. Esse prêmio torna-se ainda mais importante para mim, pois trata-se do reconhecimento de um árduo trabalho para a concretização de um sonho, que era a criação de uma rádio que enaltecesse o meu time do coração. A Centenária Associação Atlética Ponte Preta. Isso é algo para ser lembrado, pois a minha equipe foi incrível 
e todos foram muito profissionais. Mas isso não foi só tornar um sonho possível. Eu não estava aqui recebendo esse prêmio sem que toda a equipe Ponte News colaborasse em prol da rádio. Quero agradecer a Deus por, por me dar mais uma oportunidade de vida. Todos sabem o que eu passei o ano passado. A minha família por estarem sempre ao meu lado, me apoiando. Principalmente a minha querida esposa. Maria Lúcia, ao time Ponte News, Rockenberg Duarte, Anderson Rodrigues, Marcos Sambo, Renata Rondini, Fernando Evans, aqui presente, Guilherme Fussi, Carolina Alvarez, Iago Augusto Custódio, Beto Mian, Gil Kleber e Guilherme Dorigatti. E aos nossos parceiros que acreditam em nosso trabalho e a todos os presentes em minha vida que tornaram esse momento possível. Eu não teria conseguido nada sem vocês. Meu muito obrigado a todos. E neste momento... Passamos a palavra ao vereador Paulo Haddad para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, nós pudemos ver né, que, com a qualidade, com a emoção, com toda a transpiração desses nossos homenageados, eles fizeram com que a nossa noite aqui fosse uma noite muito aprazível, uma noite muito especial, né? Então, a presença de todos vocês que compõem aqui essa, essa plateia no plenário, parentes, esposas, esposos, namorados, noivas, pais, fizeram com que essa noite fosse especial. É a segunda sessão que eu presido de honraria. Eu sou um vereador de primeiro mandato e fico muito honrado de poder ter aqui pessoas da qualidade, do Marcos do Hockenberg, da Raquel, do Paulo, do Carlos, do Caio, da Adriana. Nós pudemos, pudemos ver várias gerações, alguns mais jovens e outros um pouco mais experientes, como eu, né, que nós nunca ficamos velhos, a gente vai ficando experiente. Às vezes eu brinco, eu estou fazendo alguma atividade física na academia e eu costumo reclamar um pouco, nossa, essa experiência que eu adquiri, viu, André, ao longo desses anos, está pesando aqui para eu levantar esse peso. Mas, é, deixando a brincadeira de lado, nós estamos vendo aqui que existem alguns existe jovens né, que têm aí toda aquela, aquela vitalidade, aquela vontade de mudar o mundo. Existem outros que têm a experiência, que pode colaborar com o jovem, e o jovem colaborar com a juventude, para que nós possamos, nós, um pouco mais experientes, ainda nos emocionarmos, ainda derramarmos algumas lágrimas né, de alegria, porque todo mundo aqui hoje está feliz, Estou certo ou estou errado? Estou certo. Né? Então, são lágrimas de alegria. É claro que, muitas vezes, as lágrimas, as lágrimas de, de tristeza, elas também caem, elas, né, elas fazem com que o nosso semblante ele fique um pouco mais triste, mas hoje as lágrimas foram de alegria. Então, tornou o ambiente muito mais gostoso, muito mais alegre. Então, eu gostaria de parabenizar mais uma vez todos os homenageados. Sem exceção, vocês foram, fizeram por merecer. Foi muito bacana é, escutar a fala de vocês, e saber que vocês ainda têm o entusiasmo né, de, de ter a sua profissão, ou ter na sua, na sua profissão algo que, que lhes traga prazer. Eu sempre falo isso, se você não está feliz com aquilo que você faz, ou não está sendo devidamente remunerado por aquilo que você faz, troca, muda. Né? A vida dá essas opções, nos dá essas opções. Né? Ela nos dá várias opções, então, vamos mudar. Mas eu fico muito feliz de saber né, da trajetória de todos vocês, e que vocês ainda vibram. Vocês ainda têm alegria no coração. Quando vocês saem de casa de manhã para trabalhar, vocês saem com, com prazer. Falam, eu vou fazer o meu melhor. Como eu faço na minha profissão. Ela não é fácil. Né? Eu, eu, hoje eu estou vereador, mas eu sou de formação, sou dentista, sou médico, e faço a minha profissão com muita alegria. E hoje, a minha, a minha função dentro da Câmara, como o André, 
né, já esteve aqui, hoje ele é um, um, é, um, é um secretário de destaque, o meu nobre e querido amigo Cláudio, foi um, passou por aqui, é farmacêutico, mas ele, ele contribuiu muito para essa casa, então hoje nós estamos vereadores, a gente tem que fazer o nosso papel dentro do, do Legislativo e recebê-los de portas abertas e fazer com que vocês tenham orgulho da classe política, que é muito difícil hoje falar né, para, que as, para que as pessoas tenham orgulho, mas eu tenho três filhos, e eu quero que eles continuem tendo orgulho de mim. Né, André, eu acho que é isso que a gente está aqui. Né? Nós somos chamados, tocados a estar aqui, como vocês foram tocados né, a, a, a estarem fazendo do, do, da, da sua ferramenta de trabalho, o microfone, uma câmera, e, e, e da, da inteligência, da astúcia, da esperteza de vocês, algo que pudesse contribuir para, para toda a sociedade. André, agradecer a sua presença, é, é muito importante tê-lo aqui, pela sua experiência, por aquilo que você representa dentro do cenário político de Campinas, um, uma, uma trajetória ilibada, que só as pessoas não cansam de ter elogios para você. Cláudio, muito obrigado pela presença também, espero tê-lo aqui o mais breve possível. Gostaria de agradecer também a Marinês e a Alícia, é, parabenizar mais uma vez todo o pessoal de imprensa, agradecer a Heloísa e o Cleison do cerimonial, o meu amigo Rocha, que está aí também fazendo umas fotos, e o pessoal da TV Câmara. Nesse momento, eu declaro encerrado essa sessão solene. TV Câmara Campinas